ഹലോ എവരി വൺ സോ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചാനലിൽ എൻ എം എം എസ് എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കംപ്ലീറ്റ് ഗൈഡൻസ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കോൺസെപ്റ്റുകളായിക്കോട്ടെ എങ്ങനെയാണ് അതിന് ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത് ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വരിക ഇങ്ങനെയുള്ള കംപ്ലീറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചാനൽ വഴി എക്സാം വൈ ലേണിങ്ങിൻ്റെ ക്ലാസ് എയ്റ്റ് ആൻഡ് എൻ എം എം എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചാനൽ വഴി നിങ്ങൾക്ക് തരുമെന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് പല പല ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇനി അങ്ങോട്ട് റെക്കോർഡ് ക്ലാസ്സുകളും ലൈവ് ക്ലാസ്സുകളും മെൻറ്റി ക്യൂസുകളും എല്ലാം ബാക്ക് ടു ബാക്ക് ആയിട്ട് വരും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം കൃത്യമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും ഫോളോ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെയും കൂടി ഈ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക അവരും കൂടി ഇതിലോട്ട് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുക കാരണം അവരും ചിലപ്പോൾ എവിടെ നിന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് കിട്ടുക എന്ന് അറിയാതെ ഇരിക്കുന്നവരാവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം അവർക്കും കൂടി ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലിങ്കും കാര്യങ്ങളും അവർക്ക് സെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ മാത്സിൻ്റെ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകാണ് അപ്പോൾ മാത്സിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് അപ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ചിലപ്പോൾ ഇതിൽ കുറേ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് മുന്നോട്ട് കാണാം അല്ലെങ്കിൽ അറിയാത്ത കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് അത് എല്ലാം മനസ്സിലാക്കി കൊണ്ട് തന്നെ മുന്നോട്ട് പോവാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഇൻഡിജേഴ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഇൻഡിജേഴ്സ് ഇൻഡിജേഴ്സ് നമ്മൾ ഓപ്പറേഷൻ ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അഡീഷൻ സപ്രാക്ഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഡിവിഷൻ ഇതിൽ അത് എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാവും പക്ഷെ അതിൻ്റെ സൈൻ എങ്ങനെ വരും ഒരു നെഗറ്റീവ് നമ്പറും പോസിറ്റീവ് നമ്പറും നമ്മൾ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആൻസർ എപ്പോഴാണ് പോസിറ്റീവ് ആവുക എപ്പോഴാണ് നെഗറ്റീവ് ആവുക ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ അധികം ടൈം എടുത്ത് പറയില്ല കാരണം കുറച്ച് സ്പീഡിൽ പറയും കാരണം ഓൾറെഡി സെവൻത്തിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് പല ആളുകളും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതൊന്ന് ക്യുക്കായിട്ട് റീകളക്ട് ചെയ്യാനും റിവൈസ് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് ഒരിക്കലും ഇത് നമ്മൾ ഒരുപാട് ഇലാബറേറ്റ് ചെയ്ത് ലെങ്ത് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് ഇതുപോലെ വേറെ ഒരുപാട് കോൺസെപ്റ്റ് പറയാനുണ്ട് അതിൻ്റെ സമയം നമുക്ക് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ മാക്സിമം ക്രിസ്പ് ക്രിസ്പ് ആക്കി കൊണ്ട് മാക്സിമം സമ്മറൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അഡീഷൻ കേസ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് അപ്പോൾ അഡീഷനിൽ ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ എഴുതുന്നുണ്ട് ട്വൻറ്റി പ്ലസ് ടെൻ ഓക്കെ ട്വൻറ്റി പ്ലസ് ടെൻ ഇസ് ഇക്വൽ ടു തേർട്ടി ആണെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ് അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് പുതുതായിട്ടൊന്നുമില്ല എന്നാൽ ഇത് മൈനസ് ട്വൻറ്റി പ്ലസ് മൈനസ് ടെൻ ആയിരുന്നെങ്കിലോ ഓക്കെ ടെൻ പ്ലസ് അല്ലെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി പ്ലസ് ടെൻ തേർട്ടി ആണ് ഇത് മൈനസ് ട്വൻറ്റി പ്ലസ് മൈനസ് ടെൻ ആയിരുന്നെങ്കിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യും എന്താ ഇവിടുത്തെ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഇവിടെ രണ്ടും പോസിറ്റീവ് ആയിരുന്നു എങ്കിൽ ഇവിടെ രണ്ടും എന്താണ് നെഗറ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം അവിടുത്തെ വാല്യൂസ് നെഗറ്റീവ് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള വാല്യൂ ഉണ്ടല്ലോ ട്വൻറ്റിയും ടെന്നും രണ്ടും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുക ട്വൻറ്റിയും ടെൻ എത്രയാണ് വരിക തേർട്ടി എന്ന് വരും എന്നിട്ട് ഇയാളും ഇയാളും പോസിറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് ഇയാൾ പോസിറ്റീവ് ആയി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇയാളും ഇയാളും നെഗറ്റീവ് ആകുമ്പോൾ ഇയാൾ എന്തായിരിക്കണം നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കണം അഡീഷൻ്റെ കേസ് ആണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ അഡീഷൻ കൂട്ടുക എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പറേഷൻ്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് അഡീഷൻ ഇനി ഇത് ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നെങ്കിലോ മൈനസ് ട്വൻറ്റി പ്ലസ് ടെൻ അതായത് ഒരാൾ നെഗറ്റീവ് ഒരാൾ പോസിറ്റീവ് ഇങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ ചെയ്യേണ്ട റൂൾ സിമ്പിൾ ആണ് നിങ്ങൾ നെഗറ്റീവ് അങ്ങനെ മാറ്റി വെക്കുക ബാക്കി ട്വൻറ്റിയും ടെന്നും ആണ് അതിൽ ഗ്രേറ്റർ നമ്പറിൽ നിന്ന് സ്മോളർ നമ്പർ വലിയ നമ്പറിൽ നിന്ന് ചെറിയ നമ്പർ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക ട്വൻറ്റി മൈനസ് ടെൻ എത്രയാണ് വരിക ടെൻ എന്ന് വരും എന്നിട്ട് ഗ്രേറ്റർ നമ്പറിൻ്റെ സൈൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഗ്രേറ്റർ നമ്പർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ആരാണ് ട്വൻറ്റി അല്ലേ ട്വൻറ്റിയുടെ സൈൻ എന്താണ് നെഗറ്റീവ് അപ്പോൾ ആൻസർ എന്തുണ്ടാവും നെഗറ്റീവ് ഉണ്ടാവും ഇനി ഇത് ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നെങ്കിലോ ട്വൻറ്റി പ്ലസ് മൈനസ് ടെൻ ആയിരുന്നെങ്കിലോ എന്ത് സംഭവിക്കുക നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പോലെ തന്നെ ഒരാൾ പോസിറ്റീവ് ഒരാൾ നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ഇല്ലാന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ നെഗറ്റീവ് അവിടെ
ട്വൻറ്റി മൈനസ് മൈനസ് ടെൻ ആദ്യത്തെ ആൾ അതേപോലെ എഴുതി ഞാൻ പറഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ ആൾ ഇവിടെ പ്ലസ് ആണെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി പ്ലസ് മൈനസ് ടെൻ ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ട്വൻറ്റി പ്ലസ് മൈനസ് ടെൻ ആണ് ഇതേ കേസ് ആണ് ട്വൻറ്റി പ്ലസ് മൈനസ് ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ട ഈ കേസ് ആണ് ട്വൻറ്റി പ്ലസ് മൈനസ് ടെൻ എന്ന് പറയുന്ന കേസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ട്വൻറ്റി പ്ലസ് മൈനസ് ടെൻ എന്ന് വരണം ആ ഒരു രീതിയിലോട്ട് ആക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെ പ്ലസ് വരണം അല്ലേ പക്ഷേ ഇവിടെ എന്തുണ്ട് ഈ നെഗറ്റീവിനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് വെറുതെ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റില്ല ഇവിടെ ഓൾറെഡി മൈനസ് ടെൻ ആണ് ആ മൈനസ് ടെന്നും വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ നെഗറ്റീവിനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഓൾറെഡി ടെൻ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ടെന്നിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു മൈനസ് ഇട്ട് കൊടുത്തു പക്ഷേ ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഉള്ളത് മൈനസ് ടെൻ ആണ് അപ്പോൾ ആ മൈനസ് ടെന്നിന് ഒരു മൈനസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ മൈനസ് ഓഫ് മൈനസ് ടെൻ എന്ന് വരും രണ്ട് മൈനസ് വരും കാരണം ഓൾറെഡി മൈനസ് ടെൻ ആണ് അയാൾക്ക് മൈനസ് ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇങ്ങനെ മൈനസ് ഓഫ് ഒരു മൈനസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ഓഫ് എ നെഗറ്റീവ് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പോസിറ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ഓഫ് നെഗറ്റീവ് ഫൈവ് ഫൈവ് ആണ് നെഗറ്റീവ് ഓഫ് നെഗറ്റീവ് ടെൻ ടെൻ ആണ് മൈനസ് ഓഫ് മൈനസ് ടു ടു ആണ് ഓക്കെ മൈനസ് നെഗറ്റീവ് ഒരേ സാധനം തന്നെയാണല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും ട്വൻറ്റി പ്ലസ് മൈനസ് ഓഫ് മൈനസ് ടെൻ ടെൻ എന്ന് വരും ട്വൻറ്റി പ്ലസ് ടെൻ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും വരിക തേർട്ടി വേറല്ലേ ഇനി ഇത് ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നെങ്കിലോ മൈനസ് ട്വൻറ്റി മൈനസ് മൈനസ് ടെൻ ആദ്യത്തെ ആൾ അതേപോലെ എഴുതി അടുത്ത മൈനസ് ആക്കണം പ്ലസ് ആക്കി ഈ നെഗറ്റീവിന് എന്ത് ചെയ്യണം അടുത്ത ആക്കി ഇട്ട് കൊടുക്കണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൈനസ് ഓഫ് മൈനസ് ടെൻ എന്ന് വരും അല്ലേ മൈനസ് ട്വൻറ്റി പ്ലസ് മൈനസ് ഓഫ് മൈനസ് ടെൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പോലെ എന്തായിരിക്കും ആൻസർ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും സോ പ്ലസ് ടെൻ എന്ന് വരും മൈനസ് ട്വൻറ്റി പ്ലസ് ടെൻ മൈനസ് ട്വൻറ്റി പ്ലസ് ടെൻ നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ട കേസ് ആണ് അല്ലേ മൈനസ് ട്വൻറ്റി പ്ലസ് ടെൻ എന്താ വരിക മൈനസ് ടെൻ ആണ് എന്നുള്ളത് നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് സോ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും മൈനസ് ടെൻ ക്ലിയർ ആണോ സബ്ട്രാക്ഷൻ്റെ എല്ലാ കേസുമായി എല്ലാ കേസുമായി അല്ലേ ഇവിടെ ഒരു ഇത് ആക്ച്വലി ഫസ്റ്റ് കേസ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതേപോലെ മാറ്റാവുന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് കേസ് വേണമെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി മൈനസ് ടെന്നിന് ഇങ്ങനെ ആക്കാം ട്വൻറ്റി പ്ലസ് ഈ നെഗറ്റീവ് ടെൻ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മൈനസ് ടെൻ എന്ന് വരും ട്വൻറ്റി പ്ലസ് മൈനസ് ടെൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച പോലെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ടെൻ എന്നുള്ള ആൻസർ കിട്ടും അത് നോക്കാം അത് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി അറിയുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ നെഗറ്റീവ് ആക്കി മാറ്റിയിട്ടില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് പോസിറ്റീവ് നമ്പറുകൾ നമ്മൾ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക നമ്മൾ കണ്ടു ഒരു നെഗറ്റീവ് നമ്പറും ഒരു പോസിറ്റീവ് നമ്പർ നമ്മൾ എങ്ങനെ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യും ഒരു പോസിറ്റീവ് നമ്പറും വേറെ നെഗറ്റീവ് നമ്പർ നമ്മൾ എങ്ങനെ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യും രണ്ട് നെഗറ്റീവ് നമ്പറുകൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യും എല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടു എന്ത് ചെയ്താൽ മതി പോസ് അവിടെ ഉള്ള മൈനസിനെ ഈ സെൻട്രിൽ വരുന്ന മൈനസുകളെ നമ്മൾ എന്താക്കി മാറ്റി പ്ലസ്സുകളാക്കി മാറ്റി ഈ പ്ലസ്സുകളാക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇവിടുത്തെ മൈനസിനെ തൊട്ടടുത്ത ആൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഇട്ട് കൊടുക്കണം തൊട്ടടുത്ത ആൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഇട്ട് കൊടുക്കണം അത് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇയാൾ പോസിറ്റീവ് ടെൻ ആയതുകൊണ്ട് ഇയാൾ ഇപ്പുറത്ത് മൈനസ് ടെൻ ആയിട്ട് മാറും പക്ഷേ ഇവിടെ ഈ ഓൾറെഡി മൈനസ് ടെൻ ആയിരുന്നെങ്കിലോ മൈനസ് ഓഫ് മൈനസ് ടെൻ അയാൾ ഇപ്പുറത്തോട്ട് വരുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് മാറും ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേറല്ലേ അപ്പോൾ ഇതാണ് അഡീഷൻ്റെ റൂള് ഇതാണ് സബ്ട്രാക്ഷൻ്റെ റൂള് അഡീഷൻ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റൂൾ അറിയുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതിൽ ഇതാ ഈ സ്റ്റെപ്പുകൾ ഈസിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ബോണസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞത് ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി ഒരൊറ്റ റൂളും കൂടെ നമ്മൾ ഇതിൽ നോക്കാൻ പോവാണ് അത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഡിവിഷൻ സിമ്പിൾ ആണ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഡിവിഷൻ കേസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതേ എക്സാമ്പിൾ തന്നെ എടുക്കാം ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ടെൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്താണത് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ട്വൻറ്റി ടെൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഇത് മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു മൈനസ് ടെൻ ആണെങ്കിലോ മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു മൈനസ് ടെൻ അഡീഷൻ്റെ കേസിൽ മൈനസ് ട്വൻറ്റി പ്ലസ് മൈനസ് ടെൻ ആയിരുന്നെങ്കിൽ അത് മൈനസ് തേർട്ടി ആണ് ആൻസർ വരിക അതേ സൈൻ ഇട്ട് കൊടുക്കണം പക്ഷേ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ്റെ കേസ് വരുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് മൈനസുകൾ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ സംഭവിക്കുക അത് പോസിറ്റീവ് ആവും ടു ഹൺഡ്രഡ് തന്നെ ആയിരിക്കും ആൻസർ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ നേരത്തെ സംഭവിച്ചത് മൈനസ് ഓഫ് മൈനസ് ടെൻ ടെൻ ആവാൻ കാരണം മൈനസ് ഓഫ് മൈനസ് ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ
പണ്ട് പഠിച്ചിരുന്നത് മറന്നു പോയ ആളുകളുണ്ടാവും അവർ റീകളക്ട് ചെയ്യുന്ന നിർബന്ധമാണ് കാരണം നമ്മൾ ഇനി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ പല കാൽക്കുലേഷൻസ് വരും പല ചാപ്റ്ററിൽ പല ടോപ്പിക്കിൽ പല കാൽക്കുലേഷൻസ് വരും ഈ കാൽക്കുലേഷൻസ് വരുമ്പോൾ ഈ റൂൾ എല്ലാം അപ്ലൈ ചെയ്യണം ഇതെല്ലാം അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും അത് അപ്ലൈ ചെയ്യാഞ്ഞാൽ ഒരു നെഗറ്റീവോ ഒരു പോസിറ്റീവോ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിപ്പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് മാറും ഫൈനൽ ആൻസർ എന്നുള്ളതല്ല നിങ്ങൾ അതിൽ ചെയ്യുന്ന ബാക്കി സ്റ്റെപ്പ് എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യും മാറിപ്പോകും എല്ലാം മിസ്റ്റേക്ക് വരും വെറുതെ എഫേർട്ട് ഇടാവും അപ്പൊ അത് പഠിച്ചോട്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല അത് ചെയ്യാനുള്ള മരുന്ന് നമ്മുടെ കയ്യിൽ വേണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ തന്നെ ഈ ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് റെഡി ആക്കിയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ മനസ്സിലാക്കുക നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ എല്ലാ ആളുകളും എന്നെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കംപ്ലീറ്റ് ആളുകളും ഈ ഒരു വീഡിയോ എടുത്ത് ആണ് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി ഇസിക്കൾ ടു എത്രയാണ് ഓക്കെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ടു ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് മൈനസ് ഹൺഡ്രഡ് ഇക്വൽ ടു എത്രയാണ് ഓക്കെ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യാൻ സിമ്പിൾ ആയ സംഭവമാണ് തരുന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു മൈനസ് ടു സിക്വൽ ടു എത്രയാണ് ഓക്കെ ആൻഡ് ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ട്വൻറ്റി മൈനസ് മൈനസ് ഫൈവ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു എത്രയാണ് ഓക്കെ ഈ ഫോർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാ ആളുകളും ഇതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു ഓർഡറിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് എന്താണ് ആൻസർ എന്നുള്ള ഈ ഒരു വീഡിയോയുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറയാം എല്ലാവരും പറയണം എന്നെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കംപ്ലീറ്റ് ആളുകളും അതിന് ആൻസർ പറയണം നിങ്ങൾക്ക് എത്രമാത്രം ഈ കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് എത്രമാത്രം ഓക്കെ ആണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സിമ്പിൾ ആണ് അല്ലേ ജസ്റ്റ് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഈ ഫോർ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ആൻസർ പറയാം എന്നുള്ളതാണ് കൃത്യമായിട്ട് അതിന് ആൻസർ എല്ലാവരും പറയാം എല്ലാവരും ആൻസർ നോക്കാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റിംഗ് ആണ് ഇതുപോലത്തെ ഇതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ട് ഓരോ ടോപ്പിക്സുകൾ നമ്മൾ ഇനിയുള്ള ഓരോ വീഡിയോസ് ആയിട്ട് വരും അപ്പോൾ അതിനെല്ലാം വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെ എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒരാളെ പോലും വിട്ടുപോയത് എല്ലാവർക്കും എന്ത് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ഈവൻ എൻ എം എം എസ് എഴുതാത്തവർക്ക് വരെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കാരണം അവർക്ക് ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് അത്യാവശ്യമാണ് എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ എക്സാം പാസ് ആവണമെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യണം ഇതൊക്കെ അറിയണം എന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുക റെഡി ബാക്കി നമുക്ക് അടുത്ത വ